。老总，你好。老总，老总，好，什么呀？你大正给你打电话呢。那条街开了个新店，你看见没有？开个新店，你这么紧张干嘛？是杨氏集团开的店，杨雪在那剪彩呢。我们去看看，当然要去。谢谢大家来捧场。有人问我为什么要用超高的租金租下这个展厅，我告诉他没关系，我很快就会把这钱赚回来。杨氏要么不来，要来就做到最好。大家请里边随便看一下吧。陆玉珠，没想到陆总也来捧场。陈江河呢？真是抱歉，杨总在这里开店我都不知道，要不然怎么也应该送个大花篮过来。这还不能怪你们手下，这店本来不是我的，我也是刚刚知道，临时决定把它抢过来的。抢过来的，那这租金应该高的离谱吧？是挺吓人的，不过我听说好像是我们的店要比玉珠集团稍微大一些，是吗？原来杨总做生意是靠店铺大小来取胜的。那要这么说，你们夫妻俩在上海一层开店，是用钱耍着玩呢？祝您生意兴隆。杨雪在我们旁边开了店，她人就在义乌。人家都打到我们家门口了，我们居然什么都不知道。玉珠啊，我想改变一下行程，先不回去了，我要去趟德国。你还记得我跟你说的那个吴金长吗？陈江河，你到底想干嘛？谁知道他就是你们对手啊，就是在欧洲打价格战的那家。哎呦，早知道我就不租给他了。没事儿，姐，租就租了呗。我只是在想，他怎么找到你的？怎么知道你那店要租呢？哎呀，这个嘛，我也不太清楚。你好，陆总那边有人请。谁啊？大家等会儿。说是你的朋友约好一起，真的。约好的。请，跑来勘察敌情了。你怎么在这儿？怎么这美容院有写着不许我杨雪进来吗？脱了衣服一起坐吧，正好可以聊聊天儿。怎么了？是不敢跟我一起坐，还是舍不得花钱啊？我猜你是舍不得花钱。我跟你讲，女人就应该对自己好一点，要不然有一天人老珠黄了，小心你的男人看不上你。今天我请你，睡我这儿上。不用了，算我的。别呀、啊，我是这儿的老会员，可以打八折。再有钱，能省也省点吧。哦，我打六折。哎呀，我好像办的是他们这最高等级的钻石卡吧，以后就要常来义乌了，少不要来这边做美容。等着，换衣服。你们的欧洲货还不降价呀？陈江河压力大吧？我老公还好呀，只要是对手不强。别打肿脸充胖子了，你们的数据我都知道。哼，杨总才是赔本赚吆喝吧？那么疯狂的降价，哎呀，我好想看看贵公司的财报呀！哎，我至少量保持在那儿，总比卖不出去强吧
。你让洛叶就你就是太要面子。你说你干嘛要陈昭和在上海商场一层开店？你真当你们的产品有那档次吗？你不用操心，我们家的东西是什么档次。反正五年之内，我们会在欧洲的一线商场的一层开店。别。我给你十年，十年之后还有玉珠品牌，我都替你谢天谢地了。哼、嗯，十年之前就没有玉珠品牌，又怎么样呢？谁能想到大名鼎鼎的杨氏今天被我们逼得打价格战？哎，今天那个新闻上有一条关于你的，你看看。我先去一下卫生间。你们俩出去。你告诉记者的？我还以为你不会生气呢。从哪知道的？谁告诉你的？要想人不知，除非己莫为，这么简单的道理都不知道。我问你，谁告诉你的？我现在算是明白你怎么心那么狠，连对你亲生父亲都能这样，还有什么是你洛玉珠做不出来的呀？杨雪，玩臭流氓这一套，你这个千金大小姐可玩不过我。哎，你干什么呀，罗玉珠？哎，哎，很烫的，你知不知道？哎，你给我住手，罗玉珠！罗玉珠，好好美啊！我，哎哎哎，烫死我了！哎，来人啊！哎全。Hello。Coffee or wine？ 呃，你刚才讲不用那么客套，坐。It's not necessary for this. Have a seat, please. 我就问你一句话。问完我就走，你我，咱们两个到底能不能合作？嗯、uh, ，Can we just、uh, make our cooperation first? What if I refuse? 他说如果他拒绝呢？没关系，如果不合作的话， It's okay. 你的技术、你的设备，我一样可以能拿得到。三年。我只用三年的时间，我保证能学得到。你信还是不信 years, years. ？How can you be so rude？ 他说你没礼貌。没礼貌你也受着吧。我这人不喜欢兜圈子，因为时间对你对我都很宝贵。不是想进入中国市场吗？如果我们两个合作的话，我帮你。也许你根本用不到三年。Have three years, he can make that for you. 我这个人喜欢直来直去，我等你的答案。You got the cover. That's it. 
，抽烟。尊贵的东方公主，请。我的车怎么样？很好哎，车很好。你这套西装更好，花了多少钱租的呀？<笑>你怎么知道啊？这是空乘机，就是南岸机谋的一部分。那你跟我说说，你这个空乘机唱到哪儿了？先感谢你来帮我，我真的没想到，我特别感激。不用谢我，帮你等于帮我。行，那我先告诉你。两个故事，一条船遇到了海盗，把水手们关在不同的屋子里。那些海盗非常凶恶，用尽各种手段，逼着水手说出财宝藏在哪里。但是没有一个人说，于是一个个都被扔进海里。那还好，这是水手水性特别好，大家都在海里一起漂浮，直到获救。还有一次，船失出了动力，粮食越来越少，水手们开始分摊食物的时候，一天、两天、三天，人越来越少，到最后，谁都不敢闭着眼睛睡觉。为什么？是因为谁睡觉了，都被其他人抛进海里。第一个故事告诉你。水手是非常讲义气的，一旦团结起来，没有人能击败他们。第二个故事告诉你，讲义气是讲理财、涉及利益上的，一旦发现是空的，没有人能比他们更狠。这两个故事我明白了，但我不明白你为什么要跟我说这两个故事。你竟然面对的。就是结识春生别急，都有啊！来，什么？塌方把路给堵了？哎，哎，你等。路怎么了？这塌方把路给堵了，那还能不能走啊？我估计够呛了。他们说等天亮抢修队才能进来，今天晚上估计得住这儿。就住这儿啊？哎，我说，我说你们是怎么安排的？能不能把事情做得周全一点？不是，这突发状况，实在不好意思。不好意思能解决问题吗？你知道这得耽误我多少生意？哎呀，对不起了啊！来来来，来了来了。
，收慢点，收慢点，我慢慢记啊,啊。这就是 K， 然后这个 D， 嗯，啊啊。上你的书包，出来。妈，我不揍你，你皮痒是吧？敢一个人跑这么远？你看我回家怎么收拾你？妈，我我就是来看网友的，不是来看外公。你再给我顶嘴试试！哎呀妈，你别吓着孩子，这孩子这么聪明，疼还疼不过来，你别吓着他。上车，陈乐。上车！你到底想干什么？别跟我装糊涂，要多少钱？明说。一中。但是有一点，拿了钱就给我闭嘴，离开叶墨，别再让我见到你跟你儿子。你说我不是要钱，你说什么呢？那你图什么？你跟别人编那些瞎话作践我，你图什么？我编什么了？你说，我编什么了？那这是你儿子，自己上网看。这上面有我的电话号码，把你的账号发给我，问清楚你儿子，多少钱才能让他闭嘴？你弟弟不可能做这种事儿，一珠，他说什么了？洛总，他们找你、啊。骆玉珠吗？我是。有人告你涉嫌故意伤害，请你跟我们走一趟。妈。张宁，大宁。哎，同志，能不能先给我录口供啊？我先交代情况去。一个一个来。那你能不能把电话给我？等我儿子电话，我张。伤害，我去，看着不像啊。那你犯了什么事儿啊，小妹妹？偷东西。穿的这么引人注目，偷得着吗？你叫骆玉珠吧？你怎么知道？玉珠集团总经理。呀，你还是个总经理、啊。身手不错，刚才的话我说回。你知道我的外号？商城小太妹，就是本小姐。既然这方面你能力这么强，请教个事儿呗。什么人好偷啊？捂着藏着的人呗。越小心，说明他越有钱。那什么人不好偷呢？故意露财的人，正因为他露财，说明他有底气，这一路不用跟，钱都存在手里，除非抢，偷根本不行。偷也有道啊。嗯、这名片你不是白偷的，什么时候？你不偷了，决定走正道了。遇到难事儿，给我打电话。这是你的口供，请确认无误在这里签字。
我们必须依法办事。你已经构成了故意轻微伤害，对方要求赔偿，怎么赔法？人身高峰降级，只要求你赔一块钱，当着媒体面鞠躬道歉。导致我的身上全部都烫伤了。陆总，您对此事有什么想说的吗？陆雨珠，你够了，你这是干什么呢？行了，陆雨珠，你走吧。哎，你别走啊！你就这么跟我道歉？差不多行了啊。现在我想到了，但是还是让我太吃惊，知道吗？他们完全被征服了，他们还夸我怎么找到这么好的助手。<笑>我觉得，蔡亮应该庆贺一下吧。不用了吧，明天还要早起，我先睡了。哎，但生活才刚开始了，我困了。哎哎，秋远，你怎么这么脏人啊？亮，你听我的话，早点睡吧。好吧。我的女神，真的。被子吧，我那被子太长了。你真不走了？嗯，不走了。我要在这儿完成两件事情，我已经完成一件事了。那第二件事？这第二件事情。就是我要陪小玉熬过这最难的日子，让她学会自己去坚强的生活，就像我以前经历的那样。想妈妈了，一会儿叔叔带你去找妈妈，好不好？说清楚再吃。哎呀，我他妈生了你这么一个女儿，爸，你不能撤骨。现在是玉珠姐跟我哥最困难的时候，这不是拆台吗？我不走才是拆台。什么意思啊？我不走，这事情就更严重了，恐怕我们联合陈江河做亲戚都没得可能了。为什么？这回你一定要听你爸的。你和陈大光也要赶紧撤出来。我跟大光也得撤。爸，你这有什么事瞒着我呀？哎呀，你就踏踏实实的生你的孩子吧，啊，让大光一心一意的对你，你们好好的过日子。我就是拆出来，我也会少拿少要，啊。
尽量不让陈江河受损失，明白吗？嗯。这是各厂的真实报价，干得不错。联合国开发署那边有什么消息吗？陈江河大概还做美梦呢，他以为他捐点东西就能指定产品的认证，谁知道这次人家把他查了个底儿掉。那些人确实因为造假坐过牢。被陈江河藏在一个五金厂里边。你岳父的撤骨书呢？死活都没给我看。不过没关系，只要我老丈人一撤，他们国内的贸易就会塌掉一半。而且那些厂子的资源都在我手里，主要是五金厂，还有一些生活百货。那些厂长都答应我了，会跟我走。那这对陈江河来讲？岂不是就是釜底抽薪吗？是啊，是够他受的。陈大光，我想问问你为什么这么做？我看你应该不光是为了钱这么简单吧？还是杨总的眼睛毒啊！因为我赚几十上百万的时候。他还是小袜厂的一个厂长，我翻云覆雨的时候，他还在小河沟里扑腾着呢。就是为了这个？对，钱在我这不是最重要的，我就是要证明我陈大光比他陈江河要强你请继续，快点，人都要死了，还不赶紧快快快，快点！尘世光匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息。爸，你今天心情这么好啊？你爸过去唱歌也蛮好听的，哦，人生几何能够得到自己？失去生命的力量也不可惜。爸，你这么高兴啊？哎，他要待多少天就让他待多少天，他要多少物资我们就给他配多少物资，好吧？爸，你怎么了？因为你哥终于变成了像你爸一样的疯子，他高兴。对，确切的说，应该是他身上流淌着我们的血。你先别唱了，你过来行吗？你说这协议有问题啊？他把所有好的资产都留下了，带走的全是小买卖。这跟他的占股比例根本不匹配啊！陈露，你还在这上网？你不睡觉？嗯，你看我也没有用，你赶紧上楼睡觉吧。哦，你放下。发生什么了
，这么一下下你就不好了。赶紧呀，你还愣着，想挨揍啊？于是才看出来啊。关键是他怎么想的呢？疯了还是傻了，还是跟陈江河一起耍我们呢？你在胡说些什么呀你？我现在就去问问他，这到底是侧主协议还是正数协议？陈大哥，我求求你了，别搁在孩子的份上，你看到了好不好？从今天开始，咱们家的钱还有我爸的买卖。给你管，全部都给你管，可以了吧？别闹了！就让我管这些是吗？就这些是吗？这些是吗？在你爸心里，陈江河才是亲儿子，你这女儿什么都不是。我更不是了，我在你爸心里到现在都没被瞧得起过我。那个小妹妹，就像是老天爷给我的一个礼物，她让我明白了特别关键的一点。所以说呀，有些事情就是这样，藏也藏不住。老船忙，还不如敞敞亮亮、踏踏实实的活着所以杨小姐真的错了。今天的味道有点硬。了。这个侧骨协议，我们两口子昨天都看了，协议是没有什么问题的。问题就是在于这个豪子为什么要撤呢？姐，叔，这些年公司的分红都不差，而且公司也算是在高速发展。除非你有别的大买卖要做，我跟江河我们两个人不拦着你，不然的话，您可算是吃大亏了。姐，快点，不然我要求你们。不是你先不要逼着我们说一定要签或者不签的问题，我们先把这个道理讲讲清楚。你这个协议就算是好，说我们两口子都同意你撤股了。问题是你协议里面处处充满着不平等。你首先要保证自己的权益不受侵害，但是你现在就是亏着呢，你什么意思呢？我挺好，我知足。我当初也是靠几个摊位入的股，想还是有点空手套白狼的意思嘛。这些年你们俩就不一样，一直在前面打拼。我是扯后腿。你这话说的就是，真的就是在打我们脸了。谁说过您在扯后腿啊？哎，少来乱说，你在背后没少埋怨我。那你可真是错怪我了。我一直都认为您是我们公司的定海神针。陈江河，你要不要说句话呢？哎呀，我签了，您不签我就不走了，是不是？你们也别挪地方。我说要跟你们说，我是岁数也大了，我,我是没法跟你们打拼了。我是想踏踏实实的退休养老嘛，啊。好。哎，玉珠，你去送送我。哎，好。哎，你好。哎，我
to know. Finn, 先生，你到义乌，你到义乌了。没想到您这么快就来了，吓我一跳。这个突然间已经把他这车间转变了，我发现是已经晚了。呃，麻烦帮我翻一下啊，就是。我们上一次谈到的这个合资建厂的这个事情。How about the Gent Venture Factory? I'm sorry, Chen. Only the minority of our board of directors agreed because of China's bright future, but the majority voted against it. So I came here myself to investigate, but I must say I'm quite disappointed. 明白，明白。For example, this is our premium product. We just can't produce it with your technology and under these conditions. Ah, Xia, how do you not invite Kerren to tea? Oh, oh, get him to call you. Hey, let's have some tea, please. Have some tea, please. This way. 老爷子，说句说句实在话，您那些撤股的理由都不成立，您到底是什么意思啊？这两天让巧姑来做个交际，啊，好让她踏实在家时养孩子。巧姑，是早就让她回家来养着，她不听啊。那让程大光也是今天回去，你就说是我说的。陈大光今天也回来。陈大光也要生孩子啊？不是，您这是要干嘛呀？我这需要他们帮忙，我一个人忙不过来呀。你要做什么大买卖呀？您说来，我听听。听听啊，陈江河太容易轻信人了，没有戒备心。这往后啊，你要替他绑着点。江河这孩子，站得高，看得远。啊，这是好事儿，是他的优点。但是他也知道，他不着地不行啊，还没学会跑呢，他学会飞。他不像你，你心细，你比他实际。所以你们两人都要互相帮衬的呀。对你们两人都好，缺谁都不行。呃，啊，还有，呃，找那几个老家伙，我一直在替你保密着。所以我们俩今天的说话，我也不想让江河知道。哦，你走吧。来了一帮记者，都围着我们家门口。哎，我总觉得这是有人指使啊！不能这么躲，这么躲下去也不是办法。哎，那你教教我呗，我该怎么办？哎，自己责任自己承担，这才像我朋友。这公我每次犯了错，我妈就得罚我，我爸也得打我，你躲不掉他。啊，啊，你的意思是我非让他们打我一顿？哎，我可没这么说。嗯，这事还是你自己琢磨怎么解决。嗯，我都快被我妈烦死了，只能怪我自己倒霉。她最近啊，有火就往我身上发。哎
。行，那我决定我自己扛。哎，不过我可告诉你啊，我这一辈子可是从来没扛过什么事儿。哎，你觉得我能扛吗？行，你肯定行，因为啊，你是我外公。你身上啊，还流着我妈的血呢！这小子，嗯，这样 ，Please。You enjoy it, right? Very delicious. He said it's very good. Don't go. Ms. Ting? This is your daughter. You made that before? Yes. I'll do the magic show for you. You want to do the magic show for you? Magic? Yes. Okay. Okay. 他说哪一个是他刚才给你的？他说哪一个是他刚才给你的？这是我。是我吗？ Did you make this just now? 他问你，你是刚做出来的吗？呃，这位呢是。This is 啊。我们集团的这个技术专家。Specialist。苟日新先生。Doctor Go。这是他刚才啊，在我们两个人喝茶的这个时间呢，专门为您感知的。Rushing out for this product at the tea time. It's a special gift for you. Can I see the place where you made this? 我们可以看看生产这个产品地方吗？其实啊，这个这个东西就是从您刚才在我们这个工厂转过的那些车间里面生产出来的。但是我是想这样。呃，实话讲，我们完全可以山寨你们的产品，但是我们不愿意。我们想做真正的精品。所以说，如果您对这个质量还比较满意，觉得接近你们的标准的话，我希望菲恩先生能够重新考虑一下我们两方合资建厂这个事情。那么现在。我们就想请这个苟日新专家，在他的带领之下，一起为我们重新参观你刚才走过的场所。卡，卡，我去一下厕所。Let's go, come on. 就算是只狗，也成专家狗了。How many specialists like you are in this factory? Like you, such a expert, how many? Many. 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 Let's go. 
天天啊，改了不限制，你们随便吃啊,啊。还有这里，专门给你们家的小菜，啊，随便吃。哥，你瞧。技术工人给我培训起来，得为合资建厂做准备喽。教他们，嫂子，您现在是专家了，怎么就不能当师傅了？要不然我要你做什么？科几个职业技能还行，范大人。我让你们把杨氏给我盯紧了，你们怎么盯呢？他们要搞周年庆典，我们的呢？方案在哪里啊？嗯，可是骆总，我们的主题是什么呀？你问我，你的脑子是干什么使的？我们跟杨氏全面开战了，听得懂吗？我不管你的主题是什么，我的活动要搞得比他热闹。不惜一切成本找到他的供货商，跟他的分销商谈降价。我所有售出的产品价格要比他低。听懂了？听懂了，杵这干嘛？赶回去。I'm afraid. This is the fastest agreement we have ever signed. Fen 先生说，这恐怕是他签过的最快协议了。啊，那你要跟 Fen 先生讲一下，我们现在签的只不过是一个合作协议的草案。等将来您回国之后，我们再就具体的这个合作的细节做一个商议。Chen， 嗯 ，I have one last question for you. Everyone knows about your current crisis. You're having a price war with a young group in Europe right now. What I need to know is, after at least how many months we can see benefits from the joint venture factory? There's an old saying in China: "Distant waters cannot quench current thirsts." So why do you still insist on building this factory? We've been fighting this price war for a long time. 可以这么讲，不管我们产品的质量到底怎么样，哪怕就是特别好，但是在欧洲市场，实际上我们的这个价格低廉，都是我们唯一的一个竞争力，所以我们的货就被像卖白菜一样卖来卖去，这一点是让我心里面蛮难过的一件事情。所以有一天我就在想，我说能不能通过。和菲恩先生这个合作，我向您学习。我们在一起做品牌，我们在一起做出属于我们的真正的精品。In order to make premium products, you have to go through a very long and difficult progress. 值得。谢谢你
，嗯，几种颜色都有了。<笑>我闺女的手艺也真不错。可不是嘛，你还记得吗？你以前的那些什么破袜子啊，什么扣子，都是我给你补的。哦，我说你老闷在房里不出来，真是干这个事儿。好，好，好，好，好。哎呀，我就是你这么一个闺女。等孩子生下来以后啊，你就和大光好好的过日子，啊，我的买卖。别把孩子给吵了，<笑>我的买卖全归你们俩了。哎，知道了。我跟你，叫你转告大光的话，你就跟他说。啊，说了，我说你跟他说那些冒险的投机的事儿就别干了，要踏踏实实的好好过日子。我都跟他说了。这个我都知道怎么说。他，他说挺好的，都听你的。你撒谎。是是。没跟你闹啊？没有，闹什么呀？哎、喂，哎，好，你等一下，爸，你电话。嗯？啊？哦哦哦，好，我知道了。谁呀、啊？嗯，今天晚上你就住在这儿，啊。爸，守着家，啊！哎，我，你去哪儿啊？我陪你吧。来，守在家里。哎，各位各位，来，我赶快介绍一下啊，这就是鼎鼎大名的杨总。哎，杨总，杨总，杨总，这是五金厂的赵厂长，首饰厂的吴厂长。都是大光的朋友是吧？对对对，都是朋友。那咱们就别见外了，坐吧。对对对，都是朋友，坐坐。呃，我说一下啊，杨总呢是个非常大气的人。各位，咱们今天关起门来慢慢聊，有什么需求条件都可以摆在桌面上，咱们好好谈，好吧？是是是是是是是。我知道大家的顾虑。陈江河那边的补贴我也会给。杨氏集团这么多年，这点底气还是有的，不像玉珠集团。我相信他们的困境，可能大家还不是很清楚吧。陈江河跟骆玉珠啊，现在是死撑着面子，他们在欧洲的销量已经连续出现下滑了，市场呢基本上已经被杨总给抢占了。而且他们的资金链都快断了。现在公司呢，辞职的人特别多，我跟我老婆都已经退下来了，啊，还有我老丈人，也快退出来了。听说他们又跟德国人合资建厂了，是吗？就他们那水平，您相信吗？而且真正出效益，恐怕也得明年吧。他陈江河能不能撑到明年？还另说呢，对吧？你们俩看一下，怎么样？杨总给的报价，各位还满意吗？满意，不满意。哎呦喂！先生您好，外面有人找。那个各位，你们先聊啊，碰个熟人。好好好，是吗？先聊。好好好。爸，爸，你你怎么跟这儿来了？别以为那几个厂长跟你是一条心，别忘了他们都是我陈清水的老客户。你半夜三更的跑到这儿来干什么？爸，我找他们聊聊天聊聊。
命，动这个手来跟我撒谎。爸，你干什么呀？你打我吧，打死我，打死我！小姑就自己带孩子，林志远心呐！你算个什么？你和张强和兄弟，你就这么出卖他？兄弟，他把我当兄弟了吗？是兄弟，他就应该给我个副总干干，不是什么狗屁的办公室主任。我伺候他们家老的老，小的了。他给过我什么呀？啊，那洛玉珠，他一点实权都不给我。还有那王旭，他怎么治我的没看见吗？爸，你个混账东西，你忘了你刚出来的时候，全村没有一个人理你的时候了。我还没找你算账呢，你跟我急。当年你就不让巧姑跟我，你眼里只有你那干儿子陈江河，对吧？当年我为什么那么拼啊？我为什么显摆？我就是要证明给他们看，你陈金水看错了，我陈大光配得上巧姑。哼，没有，你从来就没有配得上他。你要比陈江河差远了。嗯、说实话啦。这才是你真正的想法吧？你哪是撤骨啊？你是在送钱给你干儿子？我一直防着你，你这个半夜郎，你就这么看我呀？对，你就这么看我。水叔吗？干什么？老爷子，怎么发这么大脾气呢？金水叔，您对洛玉珠就一点意见都没有吗？你们的事情我也听说了一点，陈江河我是了解的，他对您是有感情的，您的话他全都放在心里。可是我就不明白，怎么这些年，您在玉珠集团被架空了呢？骆玉珠她是记仇的，这一点应该你比我还清楚。你到底想说什么？你就直说。我想跟您合作。你觉得可能？打垮陈江河，您肯定不乐意。如果我要帮他。他们公司确实是要垮了，可能怕您知道，没有跟您说清楚。无论是实力、财力，还是合作伙伴，他都不是我的竞争对手。这么没理智的自杀行为，不像是陈江河干的。您说，是谁在他背后鼓动他，不惜一切代价的跟我死斗？你的意思是洛玉珠？他是个记仇的人。咱们两个可都领教过，杨雪，你跟洛玉珠比起来，最大的差距是在哪里？知道吗？这个人脾气火爆，可对人他是直来直去的。你呢，净耍心机，拿别人当傻子。陈大光以后不会和你联系了，死了这条心吧。嗯，嗯，对你干妈现在已经把这个传真都拿到了，嗯。爷爷，这个量已经很不错了。你跟莱昂走这一圈，至少把那些销售商都稳定下来了嘛。嗯。干妈，可是危机还没有解除，菲尔南德今天晚上在自己的公馆开一个酒会，把所有的分销商都请了过去。那样说，可能他要有所动静。也请你们俩了吗？嗯，所以才觉得蹊跷。喂
。啊，那千万千万小心一点啊！放心吧，干妈，我明白。咱们那批货千万别出什么差错，来晚一些没关系，我可以拖一拖。货不会有什么问题的。辛苦了，妍妍，挂了吧。嗯，干妈再见。酒会请他们俩了，还真有点问题。酒会吗？货，船运公司的人刚才来了电话，说我们的船怎么了呢？遇见风暴了，联络不上。为什么呢？会乱他阵脚。那如果货真的没有按时到，这孩子怎么办？现在只是讲说遇见风暴，联络不上，但是很有可能他正在照常行驶，也会按时抵达到港。既然联络不上，你怎么知道他有可能在正常行驶，能够正常抵达？那你又怎么知道他已经出了问题呢？至少是百分之五十对百分之五十啊！还真不是，你讲的是万分之一的可能，我讲的是万分之九千九百九十九。陈江河，你什么时候做事情变成这种风格了？你凭什么说你那个就是百分之九千九百九十九呢？你现在跟个赌徒一样，你知道吗？我不跟你纠缠这些道理，我没有脑力了，很累了，啊，这件事情听我的，你赶紧回家吧，小鹿一个人在家呢。你回吧，你确实挺累的了。今天我来盯，你明天记得送小罗上学就行。不要给妍妍打电话。爷爷，有件事情，干妈要跟你讲一下。